Nous sommes dans le temps du réveil. We are in the period of revival. Nous sommes en train d'étudier ce qui caractérise l'esprit du réveil. We are studying, studying that which characterizes the spirit of revival. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Pendant les, quand un peuple recherche le réveil, when a man is seeking revival, quelles sont les choses que ce peuple doit rechercher absolument? When a people, a group of people is seeking revival, what are the different things that those people should absolutely seek? Ce soir, this evening, nous allons dans les Saintes Écritures. In the Holy Scriptures, quelqu'un lit pour nous Ephésiens 4, verset 20. Somebody reads for us Ephesians 4, verse 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. That, however, is not the way of life you learned. Amen. Il y a une manière. Une certaine manière de connaître Christ. There is a certain way of knowing Christ. Nous parlons de Jésus, 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 Jésus. We talk about we talk about Jesus, Jesus, Jesus. Mais il y a une manière. But there's a way de le connaître. In which you should know him. Il y a une manière de parler de lui. There's a way to talk about him. Et il y a une manière de le connaître. And there's a way in which we should know him. Il y a une manière d'apprendre ce qui concerne le Christ. There is a way in which we learn that which concerns the Christ. Quand tu n'as pas été initié dans cette manière là. When you have not been initiated in that way. Quand les gens qui t'ont parlé de Jésus ne t'ont pas parlé de lui de cette manière. When the people who talked to you about Jesus did not talk to you about Jesus in that way. Tu ne peux pas parler de réveil un jour. You cannot even talk about revival one day. Tu es encore dans la séparation avec le Christ. You are still in the separation with Christ. Il y a une manière de parler de Christ. There's a way to talk about Christ qui permet aux hommes de le rencontrer. That allow people to encounter him. Lisons dans Ephésiens chapitre 4 verset 20, 20 à 32. Let us read in Ephesians chapter 4 reading from verse 20 to 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Il dit, il says, mais vous, but you, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. You have not so learned Christ. Si du moins vous l'avez entendu, if indeed you have heard him, 
Et si conformément à la vérité, vous souliez la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. À vous dépouiller eu égard à votre, passé, à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to deceitful to the deceitful lust. Écoutez. Listen. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence and be renewed in the spirit of your mind et à revêtir l'homme nouveau and créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il y, a, il y a une justice et une sainteté que la vérité produit. There is a righteousness and a holiness that is produced by the truth. Si dans la proclamation de l'évangile, il y a déjà la fausseté, tu ne parviendras jamais à la sainteté. If in the proclamation of the gospel there is a falsehood, you will never uh, come to holiness. Tu peux prier quelque part. You can pray somewhere. Tu peux avoir plusieurs prophètes. You can have a, uh, many prophets. Mais pose-toi la question. But ask yourself the question. Est-ce qu'on me dit la vérité? Do they tell me the truth? Il est impossible. It is impossible. Que non, mais qui on a dit le mensonge? That somebody to whom they have said lies croit, believes et grandit dans les voies de Dieu. And grows in the ways of God. Le fondement est faux. The foundation is false. La porte parle de l'esprit de l'erreur. The apostle Paul speaks about the spirit of error. Beaucoup sont croyants. Many are believers. Mais l'évangile qui les a accouchés. But the gospel that gave birth to them. Pose sur des erreurs. Uh, is grounded on uh, uh, errors. Sur l'ignorance. On ignorance. En, en plus. In addition. Et même vivre dans le mensonge. They themselves live in lies. Le, tu pratiques le mensonge, tu ne peux pas parvenir à la vérité. You, pra, you practice lie, you cannot come to truth. Et tu ne marches pas dans la vérité, tu ne peux pas devenir bon, juste, vrai. You, you don't walk in truth, you cannot become righteous and uh, true and uh, uh, good. Une justice, a righteousness et une sainteté and a holiness. Que produit la vérité. That are produced une justice, a righteousness, et une sainteté, and a holiness, qui produit la vérité. Produced by truth. Qu'est-ce qui s'était passé ici? What happened here? Les apôtres, the apostles, avaient remarqué que certaines personnes ne parvenaient jamais oh, à la sainteté. Some people never uh, come to holiness. Ils leur demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? They, they ask them, what, what, what's wrong with you? Vous demeurez dans le péché. You abide in sin. On ne vous a pas appris qu'un croyant se dépouille du passé. Did they not tell you that a believer put off from Est-ce his former conduct? Est-ce qu'on vous a dit conduct? c'est la c'est l'apôtre qui parle de cette manière? Is the apostle that speaks that way? Est-ce qu'on vous a est-ce qu'on vous a dit la vérité? Were you told were, were you told the truth? Est-ce qu'on vous a dit que quand quelqu'un vient à Christ, il se dépouille du vieil homme du caractère mauvais qu'il a? Were you told that when somebody comes to Christ, he should put off the evil characters that he has? Est-ce qu'on vous a dit que le croyant a un travail? Il doit se dépouiller du vieux caractère pour revêtir le vrai caractère de Jésus. Were you told, were you told that the believer has a work to be done, that he should put off the old character and put on the character of Jesus? Est-ce qu'on vous a dit de ne plus mentir? Were you told that you should not lie anymore? Reprend. Read it again. À partir du verset 20. From verse 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et l'apôtre parlant aux vrais enfants de Dieu dit, pour ce qui vous concerne. The apostle talking to the genuine children of God said that as far as you are concerned, c'est moi qui vous ai parlé de Jésus. I'm the one who spoke to you about Jesus. Ce n'est pas ce que je vous avais appris. This is c'est not Paul, what c'est I, Paul qui parle. This is not what I, uh, I told you. It's, Là, it's Paul speaking. au moins il est sûr que c'est lui qui leur avait parlé. He was sure that he is the one who spoke to them. Et il peut leur dire. And he can tell them. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. This is not what I told you. Quand je vous annonçais l'évangile. When I was preaching the gospel to j'ai you. J'ai tout dit. I said everything. J'avais dit. I said. Qu'on doit se dépouiller. That you must put off. 
On doit abandonner l'ancienne vie. You must abandon the old life. On doit entrer dans la vérité. You must enter the dit, truth. Je vous ai dit ça. Je Say, vous ai I dit told ça. you this. I told you this. Continue. Continue. Read. Continue. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. On se dépouille de quoi? You put off of what? Vas-y. Du vieil homme. On se dépouille du vieil homme. You get rid of the old man. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Il dit Je vous ai enseigné qu'il faut revêtir l'homme nouveau. Il dit I taught you that you should put on the new man. Créé selon Dieu dans une justice. Et une sainteté que produit vérité. C'est pourquoi. C'est pourquoi. That's why. Écoutez très bien. Listen carefully. Renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Renonce lie. Et que chacun de vous parle selon la vérité que à son prochain. Chacun parle selon la vérité à son prochain. Let each one of you speak to his neighbor according to truth. Le salut c'est quoi? What is salvation? Dieu God nous a trouvé dans les ténèbres. Found us in darkness. Il nous a enlevé des ténèbres. He removed that from darkness. Il nous a transporté dans le royaume de lumière, le he, royaume de son fils. And he transferred us into the kingdom of his son. Il nous a pris, de, to, il nous a enlevé sous la puissance du diable. He took us, he removed us from the power of the devil. Et il nous a établi sous la puissance de Dieu. And he appointed us on the power or established us on the power of God. Nous devons marcher comme les enfants de lumière. We must walk like children of light. Nous ne devons plus mentir aux frères. We should no longer lie to the brethren. Renoncer aux mensonges. Renounce lies. Et à toutes les autres choses qui sont les manifestations du péché dans les ténèbres. And all the other things that are the manifestation of sins in darkness. Quand on parle de retour au premier amour. When we talk about returning to the first love. C'est possible. It's possible. Là où on a été accouché dans la lumière. Where you have been uh, uh, brought to life in the light. Si on ne l'a jamais été. If you have never been brought to life in the light. Pendant que les autres parlent du chemin de retour, toi tu dois parler de la nouvelle naissance. While the others are talking about the way of returning, you should talk about new birth. Parce que tu n'es même pas, tu n'es pas né, tu n'existes pas encore. Because you are not even born, you do not exist. Tu dois confronter le problème du péché et te repentir sincèrement. You must face the problem of sin and repent sincerely. Il y a des gens dans cette salle qui doivent donner leur vie à Jésus ce soir. There are people in this hall who are going to give their life to Jesus this evening. Et ils vont elles vont entrer dans la lumière de Christ. And they will enter the light of Christ. Et ils vont commencer à confesser les péchés et à les abandonner. C'est ça qu'on appelle se dépouiller. And they will start confessing sins and abandoning them. This is what we call putting off. Tu vas le faire. You will do it. Si tu refuses. If you refuse. Tu as refusé la vie. You have refused life. Si tu refuses, if you refuse, et tu quittes, and you leave, tu vas prier ailleurs. Go to pray elsewhere. Au ciel, in heaven, tu n'es pas connu. You are not known. Mais sur la terre, on earth, on te connaît. They know you. Je prêchais l'évangile. I was preaching the gospel. Une dame m'a dit. A woman told me. Je ne viendrai pas dans votre église. That I will not come into your church. Je ne veux pas. Je ne viendrai pas. I will not come. Elle me dit. She told me. Si je viens dans votre église, if I come into your church, je risque de dire la vérité à mon mari. I may tell the truth to my husband. Parce que là où tu me vois, because uh, where you see me, j'ai des maisons. Uh, I have houses. Et des terrains. And plots. Mon mari n'est pas au courant. My husband is not aware of aware of it. Je ne viens pas chez vous. I will not come to your church. Elle m'a donné l'argent. She gave me money. Pour lui acheter une Bible. She gave me money to buy a Bible to her. Elle savait qu'on vendait les, les Bibles. She knew that we were selling Bibles. Elle m'a encore donné l'argent pour lui acheter une couverture pour protéger sa Bible. Again, she gave me money to buy a cover to cover her Bible. Elle est partie avec cette Bible. She went with that Bible. S'asseoir dans une église qu'elle a choisie. To sit down in a church that she chose herself. Elle pouvait vivre dans le mensonge. To live in lies. 
Martyrs or married children, cherry. Lie to her husband, et darling. Puis, et puis prend son sac. And she takes her bag. Et visite ses chantiers. And visits her building sites. Elle est partie consciemment. She, she went consciously. S'asseoir dans les ténèbres. To sit in darkness. Ce qui est ici. This is what is written here. Il y a une justice. There is a righteousness une sainteté and a holiness que la vérité produit. that is produced by truth. Cette femme -là, that woman qui a dit ne viendra pas chez nous, who said that she will not come to us va rester dans les ténèbres we, et peut même mourir dans les ténèbres. will remain in the darkness and can even die in the darkness si elle ne laisse pas le mensonge. if she doesn't abandon lie. Donner la vie à Jésus, pas le placali. Jesus, giving life to Jesus is not a joke. C'est un coup, un coup d'état. On renverse le diable. It Donc, is a push. Et on libère you tous les captifs. You throw the devil. He falls down and you release all the captives. Quand Jésus entre dans le royaume du when, diable. When Jesus gets enters the kingdom of the tous devil. Tous ceux qui sont liés enchaînés. All those who are bound and uh, in chains. Il les délivre. He delivers them. Il casse les prisons. Il ne demande pas la permission. En fait. He breaks the prison. He doesn't have ask any permission to anybody. Il libère les captifs. And releases the captives. Acclamons pour lui. Let us clap for him. Une justice, a righteousness, et une sainteté, and a holiness, que produit la vérité. Produced by une truth, justice, a righteousness, et une sainteté, and a holiness, que produit la vérité. Produced by truth. C'est pourquoi. That's why. Renoncez au mensonge. Renounce lie. Renonce au mensonge. Renounce lie. Même le jeu, quand on dit aux enfants, je vais te garder les bonbons, il ne faut plus faire ça. Even joking, when you tell the kids that I will keep you some sweets, no un longer do it. Un mensonge est un mensonge. A lie is a lie. Falsifier ton âge, falsifier la date de naissance, voler un diplôme, changer le nom, enlever le nom de quelqu'un sur le diplôme et mettre ton nom, tout ça doit finir. Falsifying your age, your date of birth, removing the name of somebody from... Uh, uh, certificate and putting your name, all these things must be Les over. Faux de naissance. False birth certificates brûlé. burned. Les fausses nationalités brûlé. False nationalities burned. C'est la vérité. It's the truth. Oh, tu as quel âge? What's your age? 12 ans. How old are you? Are you? I'm 12 voilà. years old. 12 ans. <laughs> With a voice 12 years old. Ça, c'est un enfant terrible. <laughs> This is a terrible child. Ça doit finir. This must be ended. Une justice. A righteousness. Et une sainteté. And a holiness. Que seule la vérité peut produire. That is produced by truth only. Puisque les choses sont de cette manière. Since things are this way. Renoncez au mensonge. Renounce lie. Décidez. Decide. Que c'est fini. That it is over. Avec le mensonge. We lie. Ça fait partie donc du réveil. It's part of revival. Tu reviens là où Jésus lui-même t'avait déposé. You come back to the place where Jesus himself uh, put you. Lis pour nous Colossiens 1 verset 12. Read for us Colossians 1 verse 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Continue. Continue. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude Habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, 
par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Praise the Lord. Revue au verset 12. Come back to verse 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, lié en anglais. He has... Colossians chapter 1, verse 12. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. Amen. Amen. Lille verset 13. Verse 13. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the son he loves. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Le salut. Salvation. Veut dire que Dieu t'a pris des ténèbres. Means that God took you from the darkness. Il l'a placé dans la lumière. And, and set you into the light. L'esprit de, de réveil est un esprit de lumière. The spirit of revival is a spirit of light. C'est un esprit de lumière. It's a spirit of light. C'est un esprit de transparence. It's a spirit of transparency. C'est un esprit de vérité. It's a spirit of truth. Si tu es un enfant de Dieu. If you are a child of God. Tu es un enfant de la lumière. You are a child of the light. Dis Amen. Say Amen. Tu ne dois plus vivre dans les ténèbres. You should no longer live in darkness. On va revenir dessus. We will come back on it. Lis d'abord 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Read 2 Corinthians 1 verse 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Retenons ça très bien. Let us retain this. Well. Jésus nous a sauvés. Jesus saved us. Il nous a pris des ténèbres et il a mis dans la lumière. He took us from darkness and set us in, in the il light. Il nous a enlevé de la puissance de Satan et nous a mis sous la puissance de he Dieu. He removed us from the power of Satan and put us in the power of God. Et il a mis en nous les arts de son esprit. And he has c'est une somme qui garantit la, la, la vente ou bien l'achat. Et il a put il a put in us uh, the spirit as a guarantee. Regardez quand on signe un contrat, une somme qu'on dépose. That is comme when, une caution, comme une, une garantie. When you sign a contract, there is an amount of money that you give as a guarantee. Pour montrer que toutes les promesses de Dieu. To show that all the promises nous, of God for us, vont s'accomplir. To show that all the promises of God for us in Christ will be accomplished. Y compris l'enlèvement. Included rap rapture. Ce que Dieu a déposé. That which God has put. C'est le Saint-Esprit. Has let down is the Holy Spirit. Si on te donne les yeux spirituels. If they give you spiritual light. Si Dieu te donne les visions. Eyes. Tu peux regarder les frères, tu vois le Saint-Esprit en eux. You can look at the brethren and see the Holy Spirit in them. Il habite en chacun sous une forme de lumière. He abides in each one of us on, in a form of light. Quand tu vois cette lumière dans un homme, when you see that light in a man, sache que si la trompette sonne, you should know that if the trumpet sounds, cette personne sera enlevée. That person will be Raptured. Il a mis en nous les arts de son esprit. He has put in us the spirit as a guarantee. Il a déposé en nous. He has put in us une preuve sûre, a sure evidence que ceux-ci ne sont plus du monde. That these people are no longer of the world. Avance, avançons. Let Let us, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthians 5. Lis à partir du verset 1. 
Read from verse 1. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous connaître devant car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a un élément ici. There's an element here. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. We for we know that if our earthly house, this tent is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Les croyants, the believers, ont une demeure éternelle. Have an eternal uh, dwelling place. Sur cette terre, ils sont des passagers, des pèlerins. On this earth, they are passengers, they are pilgrims. Ils marchent, they walk en attendant cette grande cité dans laquelle ils vont vivre. Um, in a, uh, waiting for that great uh, city in which they will be living. Il dit, nous savons en effet. He says, we know que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, that if our earthly house, this tent is destroyed, nous avons dans le ciel we have in heaven un édifice a building qui est l'ouvrage de Dieu from God, une demeure éternelle a house not with hands, qui n'a pas été faite de main d'homme. Et par conséquent, And therefore, aussi nous gémissons dans cette tente. We groan in this tent, désirant revêtir notre domicile céleste. Desiring to be clothed with our uh, habitation. L'esprit de réveil. The spirit of revival. Est un esprit. Is a spirit qui attend cette cité. That is waiting that uh, city. Qui gémit. That groan. Qui ne supporte pas. Who does not bear la vie dans ce monde. The life in this world qui pense à la vie à venir who thinks of the coming the life to come l'esprit de réveil the spirit of revival refuse le repos dans ce monde refuse the rest in this world quand un croyant aime ce monde when a believer loves this world il n'a pas l'esprit de réveil he doesn't have the spirit of revival sa foi his faith est la foi des païens is the faith of unbelievers c'est le paganisme it is paganisme son adoration his worship c'est pour guérir d'une maladie he is to be healed from a, a disease pour être protégé des attaques des sorciers to be protected from the attacks of sorcerers pour cultiver et récolter to grow and harvest quand un païen sacrifie un poulet when a pagan sacrifices a chicken il exige un service des dieux des idoles he requires a service of the idols 
Les païens ne connaissent pas Dieu. The pagans, the unbelievers do not know God. Pour eux, le monde est bien. Quand on dit, quand ils sont malades, when they are sick, ils pleurent. They cry. Parce qu'ils vont, vont mourir. Because they don't want to die. Ils n'ont pas d'espérance. They do not have any hope. Aussi, désirent-ils vivre éternellement sur la terre? And they desire to live eternally on this earth. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Si une pensée, if a thought, monte en toi, uh, is raised in you, qui désire que ce monde, that desire that this world subsists, subsists, et que tu sois heureux dedans, and for you to be happy in that world, tu n'es pas chrétien. You are not a Christian. On t'a L'évangile qu'on t'a donné n'était pas complet. The gospel that was given to you was not complete. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux gens. This is what Apostle Paul is Est-ce qu'on vous a dit que nous avons une cité? Were you told that we have a residence? Une maison que les mains d'hommes n'ont pas bâtie. An habitation that have not been made by human hands. Est-ce qu'on vous l'a annoncé? Did they tell you this? Est-ce qu'on vous a dit que les chrétiens vivent en languissant, en criant, en, sou- en soupirant, entrer là-bas? Uh, did we, did, were you told that the, be- the believers live by groaning to enter there? On dit on renverse les idoles. On renverse les idoles. We, s- we said that we overthrow idols. We overthrow idols. Écoutez ça très bien. Listen attentively. Ne gémis pas, ne gémis pas parce que tu renverses les idoles. Do not groan because you overthrow idols. Ça c'est zéro. This is nothing. Gémis, groan parce que tu veux revêtir cette ce domicile là. Because you want to put on gémis that residence. Parce que tu veux tu veux revêtir la douceur. Groan because you want to put on uh, gentleness. Et tu tu, tu pleures parce que tu, tu, ça prend du temps. And you cry because it takes time. Ça c'est l'esprit du réveil. That is the spirit of revival. Pleurer parce que tu, tu veux laisser le, le péché. You weep because you want to abandon sin. C'est rabaisser ta foi. This is downing your faith. Il dit. He says. Aussi nous gémissons dans cette tente. We also groan in this tent. Désirant revêtir notre domicile céleste. Desiring to put on, to clothe, to be clothed with our heavenly uh, habitation. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. If we are, we are found clothed or, and not naked. Quand on n'a pas le caractère de Jésus. When we have the character of Jesus, on est nu. Ceux qui rêvent souvent qu'ils sont nus, ça veut dire que tu ne ressembles pas à Jésus. Tu, Those, tu, tu n'as pas les habits spirituels qui, qui symbolisent le caractère de Jésus. Those who oftentimes dream that they are naked, it means that you don't have the spiritual clothes that symbolizes that symbolize the character of Jesus. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. If we have you are found clothed and not naked. Car tandis que nous sommes dans cette tente, because uh, for uh, while we are in this tent, nous gémissons, we groan, accablé, and uh, we suffer parce que nous voulons non pas nous dépouiller, because we don't want to try by ourselves, mais nous revêtir, but uh, be clothed, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie so that that which is mortal be swallowed by life oh père oh père oh father oh douceur, father ta douceur oh father gentleness ta gentleness gentleness oh ta patience oh your patience. Ta patience give me patience oh père oh father oh, père, ton amour. oh father your love ton amour. your love c'est ça les vrais croyants ils gémissent pour revêtir this pour, is pour pour se préparer pour ce grand jour où ils vont entrer dans leur dans leur maison. This is for the genuine believers. They groan in order to put on these characters. They want to have it and be prepared to enter that residence. Et ils ont ils ont renoncé au mensonge. Ils ont refusé de mentir. Ils ont refusé. They have renounced lie. They have refused to lie. 
Ils n'aiment pas le monde, ils ont refusé le monde. They don't love the, the world, they have refused the world. Ils veulent être comme Jésus. They want to be like Jesus. Ils, ils gémissent. They groan. Ils crient. They shout. C'est l'esprit de réveil. They cry. Quand this, ça arrive à un peuple. This is the spirit of revival. When this happens to the people. The answer. C'est le Saint-Esprit que Dieu va envoyer. It's the Holy Spirit that God will send. Dès que les cris, as soon as the cries Commence à satisfaire le cœur de Dieu. Start uh, pleasing the heart of God. Il libère l'onction. He releases anointing. Pour venir travailler avec nous. To come and work with us. Nous gémissons. We groan. Pas parce qu'on veut laisser l'adultère. Not because we want to abandon adultery. Non, c'est non, ça, c'est un petit travail. No, this nous is a small work. We groan. Parce que nous voulons revêtir. Because we want to. Ce qui est céleste. Put on our heavenly. Pour habitation ce qui est mortel so that, that, that which is mortal disparaisse englouti be swallowed disappear et la vie se manifeste and that life be manifested acclamons pour Jésus Christ. let us clap for Jesus et c'est lui qui nous a formés pour cela c'est Dieu and the one who prepared us for that is God qui nous a donné les arts de l'esprit. Who gave us the spirit as a guarantee. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. So we are always confident. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, knowing that while we are at home, nous demeurons loin du Seigneur. In the body we are absent from the Lord. Car nous marchons par la foi et non par la vue. For we walk by faith not by sight. Nous sommes pleins de confiance. We are confident. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Yes, well please rather to be absent from the body. Et demeurer auprès du Seigneur. And to be present with the Lord. Là, les choses arrivent au niveau où on n'a même plus peur de la mort. At this level, we have reached the level at which we on are no longer si, si on meurt of même, on rencontre Jésus le même jour. Uh, if, even though we die, we will meet Jesus the same day. Plein de confiance. Full of confidence. Plein d'amour. Full of love. Zélé pour les choses du ciel. Zealous for the things from above. La mort devient un gain. Death becomes a gain. C'est ça le réveil. This is revival. C'est ça la vraie vie chrétienne. This is the true Christian life. Que personne ne te trompe. Let no one deceive. Si tu n'as pas cet esprit là, if you don't have that, you don't possess that ta mind. Ta foi est terrestre. Your faith foi is earthly. Est nul. It is nothing. Tu n'es pas chrétien. You are not a Christian. Ce n'est pas ce, tout ce qui disent chrétiens, chrétiens qui sont chrétiens. It's not all those who say Christian, Christian who are Christian. C'est tu épouses la doctrine et le message de Christ. You accept the doctrine of Christ. Et il continue, il dit. C'est pour cela aussi. And he keeps saying, that's que, why. Que nous nous efforçons à lui être agréable. That we work, we strive to be pleasant to him. C'est pour cela aussi. That's why. Que nous nous efforçons à lui être agréable. We make it our aim, whether present or absent, to be Well pleased, please. Soit que you. nous demeurions dans ce corps, whether present, soit que nous le quittions, or absent from this body. Quand tu vois un frère, when you see a brother, travailler, working pour plaire à Jésus, to please Jesus, c'est l'esprit de réveil. It's a spirit of revival. Il veut il pose des actes it agréables. Takes, il veut être agréable à Dieu. It takes please. Uh, The actions that are pleasing to God. Il organise sa vie. He organizes his life. Pour que sa vie soit une offrande. For his life to be an offering. Consciemment organisé. Consciously organized. Pour plaire à Dieu. To please God. Pour plaire à Dieu. To please God. Quand deux croyants. When two believers. Ont un problème. Have a problem. Et qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. They do not succeed in forgiving one another. Ils n'ont pas l'esprit de Christ. They don't have the spirit of Christ. Quand tu as l'esprit de Christ, when you, have, you possess the spirit tu of Christ, pose des actes you take actions pour être agréable à Dieu. Tu to, veux que Dieu te félicite, qu'il t'approuve. To be pleasing to God, you want God to approve you, to congratulate you. Quelqu'un qui ne fait rien, a person, someone who does nothing, agréable à Dieu, to be pleasing to God, il n'est pas chrétien. He's not a Christian. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Quand tu, quand tu considères When you consider l'œuvre de Dieu dans the, ta vie, the work of God in your life, le travail abattu par Christ 
de la, de la croix jusqu'au jusqu trône. The work that have been done by Jesus from the, cra, from the cross up to the throne, du coup, on the spot, n'est à toi le désir d'être agréable à Dieu. The desire to be pleasing to God comes in you. Ça, ça vient seul. It comes alone. Ça te remplit. It fills you. Il n'y a pas d'acception de personne. There is no partiality. C'est lui qui a rempli cette condition à ses vertus, ses grâces, ses bénédictions. The one that fills those conditions has that blessing, that grace, that virtue. Écoutez. Listen. Car for il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. We must all appear before the judgment seat of Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant étant dans son corps. That each one may receive the thanks done in the body according to what he has done, whether ah. good or bad. Écoutons, il y a le, il y a le, les croyants seront jugés. The believers will be judged. Il y en a qui n'auront aucune récompense. Some will have no reward. Il y a des croyants, ils sont sauvés. There are believers who will be saved. Et ils, ils améliorent leur rang. And uh, they improve their rank. Par la qualité de vie. Through the quality of life. La qualité de service. The quality of the service. Certains n'auront rien. Some will have nothing. Sauvés mais rien. Saved but nothing. Comme s'il y avait eu un incendie et ils ont fui. As if there was... Um, I mean, a burning and then they run. Il y en a qui seront grands. Some will be great. La Bible dit, the Bible says, chacun suivant son rang. Each one according to his level, his rank. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es assis comme tu es assis là. If you are sitting like you are sitting there. Si tu tombes dans un péché. If you fall in a sin. Tu refuses de te repentir. You refuse to repent. Ça ne sera pas effacé. It will not be wiped out. Et si tes péchés ne sont pas effacés, and if your sins are not blotted out, ils seront enregistrés dans le petit livre des œuvres. It they will be written in the books of the works. Quand tu vas rater le ciel et que tu vas essayer de revendiquer, on va te sortir ce livre. Tu vas lire toi-même ce qui est dedans. When you fail to get into heaven and then you start a claiming they will take out the, that book. C'est écrit dans Apocalypse 20. It is written in Revelation 20. Vous notez ceci. Note this. Travailler pour le réveil. Work for revival. C'est opérer des choix fondamentaux. Is to make uh, fundamental choices. Travailler pour le réveil. Working for revival. C'est opérer des choix fondamentaux is making fundamental choices dans tes désirs, in your desires dans tes choix, in your choices dans tes passions, in your passions quand tu veux vivre when you want to live there dans cette belle cité, in that beautiful city ne mange pas quoi, comme le cochon. do not eat anything like uh, the pig Il faut trier les choses. you must select things on te propose beaucoup de choses, même des richesses. Many things are proposed to you, even riches. Tu refuses. You refuse. Ça veut dire que tu vois. It means that you see. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Prends un, prends Ephésiens chapitre 1. Take Ephesians. Philippiens, Philippiens. Philippians chapter 1. Lis verset 9. Read verse 9. Et ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Continuez. Amen. Pour le discernement des choses les meilleures. Pour le discernement des choses les meilleures. That you may approve the things that are excellent. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Il dit, He says, je demande à Dieu qu'il vous permette de grandir dans l'amour pour lui. Et que votre intelligence se développe and that your understanding be developed. afin que quand vous êtes devant un choix, 
So that when you are before a choice, que vous puissiez choisir les meilleures choses. That you may cho choose the excellent things. Quand tu attends Jésus, when you are waiting Jesus, si on te propose deux repas, if they propose you two meals, tu, tu choisis. You choose celui qui peut te permettre d'aller au ciel. The one that can allow you to go to heaven. Quand tu as un plan, when you have a plan, tu fuis les aspects qui peuvent te faire tomber dans le péché. C'est ce que ça veut dire. You flee those aspects of that plan that can cause you to fall in sin. Tu fuis consciemment. You live consciously. Lis ce que je demande à Dieu. Read again. Et ce que je demande dans mes prières. Et ce que je demande dans mes prières. That which I pray for. C'est que votre amour augmente de plus en plus. Ce que votre amour augmente de plus en plus. Is that your love uh, abound more and more. En connaissance. En connaissance. In knowledge. Et en pleine intelligence. Et en pleine intelligence. And in, in understanding. Pour le discernement des choses les meilleures. Pour quel but? For pour, which purpose? Pour vous rendre capable to make you able de discerner les choses les meilleures. To discern the excellent things. Tu peux aller quelque part. You want to go somewhere. Il y a des choses, on te dit, prends ce que tu veux, tu regardes. There are many things you want to, you watch. Tu dis, tu n'as rien vu. And you say you have seen nothing. Et tu, tu rentres. And tu, you go. Tu dis que tu n'as rien vu. You said that you have seen nothing. Tu n'as pas vu la paire de chaussures qui, qui était à côté là. Did you not see the shoe that was near? Non, the, je n'en ai pas besoin. No, I didn't need it. On te dit va te marier. They say go and get married. Tu vois les filles qui défilent. You see the ladies that are walking by. Tu regardes. You look, you watch. Tu ne vois pas la femme qui peut te permettre d'aller au ciel. You don't see the woman that can allow you to go to heaven. Tu dis non, je n'ai pas vu de femme. Il dit non, je n'ai pas vu de femme. Tu es comment? How, how are you? Voici les femmes. Dear, here are ladies. Tu dis non, je ne vois pas. Il dit non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. On t'insulte. Tu es insulté. Célibataire. Uh, single. Ça t'amuse même. It just makes you laugh. Tu, tu es complet, tu es heureux. You are happy. Dieu t'a béni. God has blessed you. Tu sais choisir les choses les meilleures. You know how to choose the best things. Dans les temps de retour à Dieu, in the times of uh, returning to on God, on se débarrasse de you, tout ce qui nous encombre inutilement. You get rid of all that Uh, makes you heavy. Il y a certaines relations. There are some relations. Si tu les gardes, if you keep them, tu vas devenir païen. You will become pagan. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Evil con companion corrupt good manners. Quand les gens te félicitent, mais tu as des relations, hein, toi tu ne vois pas des relations. Dis, quelle relation? Je ne vois rien. When people congratulate you that you have good relations, you say, what relation? I see nothing. Il demande à Dieu. He prays to God. Que l'amour augmente. That love. Si uh, l'amour augmente, if love abounds, l'intelligence va se développer. The, your, the, the, your understanding will be developed. Le discernement sera clair. Your discerning will be clear. Et le choix. And the choice. Les choix. The choices seront clairs. Will also be clear. Les choix. The choices seront intelligents. Will be intelligent. S'il n'y a pas de de croissance dans l'amour, if there is no growth in love, tu peux perdre le salut même à cause d'un plat de nourriture. You can even lose salvation because of a meal. Un plat de nourriture. Because of a meal, tu perds le salut. You can lose salvation. Je connais une sœur. I know a sister. Elle peut engager un jeune. Uh, she started a fasting. Elle peut s'engager dans un jeûne. She can start a fasting. Et puis elle entre chez toi. And she comes to your house. Elle voit les assiettes à table. She sees uh, plates on the table. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? What is this? What is this? Et la petite, elle, elle ouvre. Ça dit son cœur bat. Her heart is beating. 
Tu es dans le jeûne, ne, ne va pas là-bas. You are fasting, do not go there. Elle soulève comme ça, elle peut, She une, removes like this. Une petite sauce. A small soup. Les choix les meilleurs. The choices, the excellent choices. Parce que tu as un but à atteindre. Because you have a goal to reach. Dans le réveil, on revise les buts. In uh, the revival, you revise your goals. On améliore ce qu'il faut améliorer. You improve that, that which is to be improved. On redéfinit les moyens pour les atteindre. You redefine the means to reach them. On redéfinit les personnes qui peuvent nous aider à les atteindre. You redefine the person that can help you reach them. Pendant le réveil, during revival, certaines personnes vont réaliser que vous avez seulement brisé la relation. Some people will just realize that you have, you have broken the relation. Et que vous êtes déjà loin. And that you are already far. Pour les choix les meilleurs. For excellent choices. On atteint un niveau où si quelque chose n'est pas meilleur, tu n'es même pas dedans. We have come to a level at which if something is not uh, excellent, you are not in it. Le cochon, tout ce que tu donnes au cochon, il mange. The pig, whatever it finds, it eats it. Un enfant de Dieu n'est pas un porc. A child of God is not a pig. Donc, tu travailles avec le Saint-Esprit. So you work with the Holy Spirit. Tu revises tes, tes choix. You revise your choices. Tes désirs. Your desires. Tes passions. And your patience. Ça dit tes joies et tes plaisirs. That is your joy and your pleasures. Tu revises tout ça. You shall revise all these. Vous notez ceci. Note this. C'est un travail de coopération avec le Saint-Esprit. Note that it is a work of cooperation with the Holy Spirit. Que le Seigneur Jésus a mis en nous. That the Lord Jesus has put in us. Tu notes ceci. You know this. L'une des choses qu'il faut faire, one of the things that is to be done, c'est contempler it is to behold ce que la parole appelle ici le domicile céleste. That which the word of God calls here the heavenly habitation. If if you que tu parfois tu peux rester comme ça tu dis Seigneur cette maison là est comment et Sometimes you can remain like that and say oh Lord how is this house? Comment on va vivre là-bas? How are we going to live there? Tu es là tu médites tu marches. You are there you walk and meditate. Ça fait partie de la foi. It's part of faith. Tu es là tu dis c'est on, on dort là-bas comment? You you just ask yourself the question, how are we going to sleep there? Est-ce qu'on va causer avec les frères d'Abidjan? Are we going to speak with the brethren of Abidjan? Ou bien je serai dans un autre quartier loin? Or I will be in another quarter far. Et je, je, le Seigneur peut décider un jour, il te prend, il te montre la vision, il te ramène. Il te ramène. The Lord can decide one day that he takes you, shows you the vision and bring you back. Tu dis au, au frère que toi tu as déjà vu le paradis. And you tell the brethren that you have already seen paradise. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Tous ceux qui aiment le monde sont all, des, des ennemis de Dieu. All those who love the world are enemies of God. La contemplation de notre cité est un facteur de sanctification. The contemplation of our heavenly habitation is a factor of sanctification. Quand tu contemples les choses à venir, when you, you behold the things to come, tu te sanctifies. You sanctify yourself. Parce que ta pensée monte. Because your thought et, ascends. Et s'attache aux choses d'en haut. And uh, are bound, attached to the things from above. Lisons dans Hébreu 11. Let us read in Hebrews uh, 11. Lise de 8 à 10. Après tu lis 14 à 16. Read from 8 to 10 first C'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité. Abraham attendait la cité. Abraham was waiting for the city. 
qui a de solides fondements. Il attendait cette cité qui a de solides fondements. He was waiting for that city that has solid foundations. Celle dont Dieu est l'architecte. Cette cité dont Dieu est le seul architecte. That city which God is the only architect. Et le constructeur. Et le seul constructeur. And the only builder. Quand Et tu dis aujourd'hui Abraham, 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 il a cru que même s'il dort sous les tentes, mais auprès du Seigneur, ça sera dans une cité, dans un, dans un, dans un domicile céleste. And when we, today we talk about Abraham, Abraham, he believed, and even though he was sleeping under tent, he knew that one day he will be living in a heavenly habitation. Frère bien aimé. Beloved brethren, pour moi, ce n'est pas une simple exhortation. For me, it's not a simple encouragement. En 90, in 1990, the Lord told me, preach sur le retour de Christ. Preach about the return of Christ. Je ne connaissais rien du retour de Christ. I knew nothing about the return of Christ. Je me suis dit ce jour-là, je me suis dit si je dis aux gens Jésus revient après. That, that day, I told myself if, if I tell people Jesus is, is coming back and after. Un autre jour, il me dit preach sur mon retour. Another day, he told me preach. Or about my return. J'ai pris ça au sérieux. I took it earnestly. J'ai donné le sujet de prière à mes disciples. And I gave the prayer topic to my disciples. Depuis 90. Since 1990. Et je vous dis ce soir. And I tell you this evening. Que l'église. That the church. Qui échoue dans l'attente glorieuse de Jésus. That fails. Ne doit même pas exister. In the glorious expectation of Jesus must not even exist. Les croyants, the believers, qui sont prêts à célébrer tout, who are ready to celebrate everything, sauf le retour de Christ, except the, the, the coming of Christ, are carnal. Leur foi est pauvre. Their faith is poor. Abraham, Abraham, attendait ce qu'Abraham attendait. Was expecting. Si toi qui dis que tu as la même foi qu'Abraham, tu n'attends pas ça. Tu te trompes. That, tu, te, tu te séduis. That thing that Abraham was expecting, and you, who has the same faith as Abraham, you say that you are not expecting that, then you are, you are deceiving yourself. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui faisait la force de cet homme? Ask yourself the question. What was the strength of that man? Le Saint nous révèle. The Holy Spirit reveals qu'il attendait le royaume. That he was expecting the Ça kingdom. Ça possède. To possess it. Ça lui donnait la puissance pour résister. That possessed him and it gave him the power to resist. D'accepter même l'épreuve. To accept even trials. Le verset 14 à 16 maintenant. Verse 14 to 16 now. Hébreu chapitre 11 verset 14 à 16. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais, maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Dieu, God, leur a préparé une cité. A préparé une cité pour eux. Ils ont montré the showed qu'ils attendaient une cité qui est meilleure. That they were expecting a city that was better. Leur style de vie, their lifestyle, leur relation, their relations, leur culte, their worship, leur adoration, their worship, leur vie de prière, their prayer life, ont prouvé que ces gens attendent une cité qui vient d'en haut. Testified that these people were, were expecting a city that is from above. Et on comprend pourquoi ils ne retournent pas dans les, le monde où ils étaient. That we understand why they do not go back into the world where they were. La parole dit qu'ils ont même oublié ce the, qui était dans ce monde. The word declares that they had, had even forgotten that which was in that world. S'ils avaient gardé leurs yeux sur ce qui est dans ce monde, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils ont oublié. If they had kept their eyes on these, the things of this world, that world, 
they would have had time to go back there, but they, they had forgotten everything. Ils ne s'étaient pas résignés. Ils ont méprisé. They did Ils not. Ils ont dit, nous attendons la cité qui vient. They did not resign. Only resign. They refused it, and they said, we are expecting the city that is to come. On ne les verra jamais dans une boîte de nuit. We will never see them in a nightclub. Jamais. Never. Ils attendent la city. They are expecting the city. Ils ne dorment pas avec la colère. They do not sleep with anger. Pourquoi? Why? Ils attendent la city. They are expecting the city. Les querelles. Quarrels. Les jalousies. Jalousies. La violence. Violence. C'est des gens qui n'attendent pas le Christ. Are people who are not expecting Christ. Ils n'attendent pas. Ils n'attendent rien. They are not expecting Christ. Leur foi, c'est la foi de Placali. And the faith is the faith of uh, Placali. Avec le sauce gombo. With, with okra soup. Lise Romains chapitre 5 verset 5. Read Romans 5 verse 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. Amen. Il faut. J'avais demandé qu'on souligne le Saint Esprit. I told you to underline Holy, the Holy Spirit. Là, je veux partager avec ceux qui n'étaient pas à la veillée. Here I will share with those who were not at the prayer night. Lis d'abord pour nous. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. On ne peut pas finir tout aujourd'hui. We cannot finish everything today, but read for us first, uh, first Thessalonians 1, 9 et, to 10. Une chose et on va continuer la I semaine will say prochaine. one thing and we conclude next, next week. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Relisons ensemble ce passage. Let Écoute. us read this passage together. Il y a un élément de ce temps, nous allons voir ça la semaine prochaine, mais lisons ensemble. Let us read it together. Car on Car. raconte... Et Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit, les gens disent partout. Paul writes to the Thessalonians, he said that people say everywhere. Que quoi? That what? À notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous? Ils disent que les, vous aimez les apôtres. Nous, quand nous venons chez vous, nous sommes libres. They say that you, vous. you love the apostles and, and that when we come to you, we are free in your midst. Tout le monde le sait. Everybody knows it. Continue. Continue. Et comment vous vous êtes converti à Dieu? Et les gens racontent partout votre manière de vous convertir. And people say it, I mean, tell it everywhere, the way you converted yourself. Et se sont convertis de quelle manière? And how did they convert? Get en converted. abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Vous avez abandonné les idoles. You abandoned the idols. Pour servir le Dieu vivant. To serve the living God. Ça c'est un bon départ. This is a very good beginning. Dès le début, from the starting, les idoles sont abandonnées. The, the idols are abandoned. Et la conversion à Dieu est radicale. And conversion to God is radical. Tellement vrai et radical que les gens racontent ça. So true and Par radical tout. that people are telling it everywhere. Oh, que, ça, que cela nous arrive. L oh, let this happen to us. Que cela nous arrive. Let, let this happen to us. Vas-y. Go on. Et vrai. Et pour attendre des cieux son fils. Écoutez. Listen. Vous vous êtes converti. You were converted. Et vous attendez le and, fils de Dieu. And you are waiting for the child of the son of God. Frère. Brethren. Faisons attention. Let us pay attention. Est-ce que nous attendons, ne nous blaguons pas. Let us not deceive ourselves. Est-ce que tu attends le fils de Dieu. Are you Waiting for the Son of en God. En vérité, est-ce que tu attends? In spirit and in truth, are you? Les Thessaloniciens avaient reçu la parole. 
Thessalonians received the word. Ils avaient accepté la repentance. They accepted repentance. Et ils avaient abandonné toutes les idoles. And they abandoned all the idols. Pour servir le vrai Dieu. To serve the true God. Et pour vivre dans l'attente de Vasily. And to live in the expectation. Go on, read. Et pour attendre des cieux son fils. Et pour attendre des cieux son fils. And to expect his son from heaven. Qu'il a ressuscité des morts. Son fils qu'il a ressuscité des morts. His son that he resurrected from the dead. Ce passage montre que les apôtres This, ne, ne s'amusaient pas quand ils prêchaient. This passage shows that the apostles were not joking when they were preaching. Les prédications révélaient tout le mystère du salut. Their preaching revealed all the mysteries of the salvation. Va. Go, dis à toi-même. Tell to yourself et à tous ceux qui t'écoutent. And to all those who listen to you, que il y a un volet de l'évangile. That there is an aspect of the gospel qui a besoin d'obéissance. Which needs obedience. Nous devons contraindre les gens. We should compel people à attendre le roi. To expect the king. Il va venir. He will come back. Rien ne peut l'en empêcher. Nothing will hinder them. Il viendra pour ceux qui l'attendent. But he will come for those who, who are expecting him. Tu ne l'attends pas. You are not expecting him. Tu ne le verras pas. You not, shall not see him. Tu ne le verras pas. You shall not see him. Si ce n'est pour te juger. If, if, if it's just si, si to te, judge si, you. Si c'est pour te juger, oui, tu le verras. If it is to judge you, yes, you shall see him. Parce que quand il revient, because when he comes back, ce n'est pas en tant qu'un ami. He is not coming as a friend. C'est le juge suprême. He is the supreme judge. Quand tu es tenté, when you are tempted, la preuve, si tu, la preuve que tu attends Jésus, c'est quand tu refuses de pécher. The, 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 the evidence that you are expecting Jesus is when you refuse to sin. Tu te dis, le Seigneur peut revenir là. He said, the Lord can come back there. Me trouver dans le péché. Uh, if I fall in sin. C'est comme ça que nous, quand nous étions jeunes dans la foi, c'est comme ça qu'on réfléchissait. When we were young in the faith, this is how we used to think. Il ne faut pas que le Seigneur me trouve dans le péché. But Lord should not find me in sin. Maintenant, les gens, certains vivent dedans dans le péché. Now people, some people live in it in sin. La conscience est morte. The, the conscience is dead. Nous devons l'attendre. You, you must expect him. Dans l'Apocalypse, il dit même que si tu entends ces choses, dis, viens. Certains dev... Le Seigneur s'attend à ce que certains croyants crient, Seigneur Jésus, reviens. Le Lord is expecting that some believers shall cry to him, saying that, oh Lord Jesus, come back. Seigneur Jésus, reviens. Lord Jesus, come back. On ne doit pas oublier. We, we must not forget. Quand les ténèbres arrivent, When darkness comes, le retour de Christ est la première chose qu'on oublie. The return of Christ is the first thing that we forget. Quand le croyant est rempli d'espérance, when the believer is full of hope, il attend le Seigneur. He expects the Lord. Dans la Bible, in the Bible, les passages qui parlent du retour de Christ disent toujours bientôt, bientôt, bientôt. The passages that are about the return of Christ always mention. Uh, soon, L'esprit de réveil rend l'avènement du Seigneur évident. The spirit of uh, revival makes the advent of the Lord et, evident. Et très proche. And very near. Le sommeil. Uh, sleeping. Rend cette vision floue. Makes that vision blur. Et on n'attend rien. And we expect nothing. Tenons-nous debout, dit Seigneur, viens. Let us stand and say, oh Lord, come. Que personne ne nous trompe. Let no one deceive us. Que des gens qui n'attendent pas Jésus disent qu'ils vont retourner au premier amour. Quel premier amour? That people who are not expecting Jesus say that they will turn, return to their first love. What first love? Oh Seigneur, viens. Oh Lord, come. Continue à prier. Keep praying.
Que le Seigneur t'accompagne. May the Lord go with you. Va, va noter dans ton cahier de méditation les principales vérités qui doivent, qui doivent te posséder. Go and note in your meditation book the main truth that should possess you. À mardi prochain.